என் தமிழொழி வெண்கரம் நிறுவனத்தோடு இணைந்து வழங்குகின்ற விடுமுறைக்கால கற்பித்தல் செயற்பாட்டிலே உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அன்புக்குரிய மாணவ செல்வங்களே அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் இந்த இடர்கால கற்றல் செயற்பாட்டை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கின்ற வெண்கர நிறுவனமானது வடபிராந்தியத்திலே தமிழ் பேசும் மாணவர்களிடையே அவர்களுடைய கற்றல் செயற்பாட்டை மேம்படுத்துவதற்காக பல்வேறு வகையான செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகிறது அவற்றிலே ஒன்றுதான் இந்த இடர்கால கற்கை நிறையை டேன் குடும்பத்தோடு இணைந்து செயற்படுத்தி வருகின்ற அதே நேரத்திலே கற்றலிலே மாணவர்கள் இடர்படுகின்ற வேளையிலே அவர்களுக்கு கல்விக்கான பலவிதமான உதவிகளை வழங்குவதோடு சமூக ரீதியான பின்புலத்திலே ஏற்படுகின்ற பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளையும் நீக்கி அவர்களை ஒரு சிறந்த சமூக பிரஜைகளாக உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே இந்த வெண்கரம் நிறுவனம் செயற்பட்டு வருகிறது இதனுடைய சமூக செயற்பாடுகளை அறிந்து மாணவ செல்வங்கள் இந்நிறுவனத்தினுடைய பயன்களை பெற்று தங்களுடைய கல்வி செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க முடியும் என்ற இவ்வேளையிலே தெரிவித்து கொண்டு நாங்கள் எங்களுடைய பாடவிதானத்துக்குள்ளே நுழையலாம் என்று நினைக்கின்றேன் தரம் எட்டினுடைய சென்ற தவணை அதாவது முதலாம் தவணையிலே விடுபட்ட பாட அழகு ஆறாவது பாட அழகை மையமாக கொண்டு இந்த பகுதி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பகுதியானது மாணவர்களுக்கு விடுபட்ட பாட அழகை பூர்த்தி செய்வது என்பதை மையமாக கொண்டுள்ளதோடு தொடர்ந்தும் மாணவர்கள் இந்த விடுமுறை காலத்திலே தங்களுடைய கற்றல் செயற்பாட்டை தொடருவதற்காக ஏனைய பாடங்களையும் கற்று தங்களுடைய சுய கற்றலை சிறப்பாக மேம்படுத்தி கொள்வதற்காக இந்த வகுப்பு இங்கே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது எனவே நாங்கள் இன்றைய நாளிலே தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் தரம் எட்டுக்குரிய ஆறாவது பாட அழகை நாங்கள் கற்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த வகையிலே தமிழ் மொழியை கற்பதற்கான வழிமுறையை நாங்கள் முதலிலே நோக்குவோமாக இருந்தால் தமிழ் மொழியை நாங்கள் கற்பதற்கு அதுவும் குறிப்பாக தரம் ஆறு தொடக்கம் ஒன்பது வரையிலான மாணவர்கள் இடைநிலை கல்வி கற்கின்ற மாணவர்கள் கல்வி கற்பதற்கு ஒரு ஆசிரியருடைய துணை இல்லாமலே தொண்ணூறு விதமான புள்ளிகளை மாணவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையிலே மேற்கண்ட வழிமுறையிலே இந்த பாடத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் உதாரணமாக ஒரு மொழியை கற்பதென்று சொன்னால் அந்த மொழிக்கு தேவையான முதன்மையான ஒரு விடயம் வாசிப்பு அதாவது வாசிப்பை மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் போதுமான அளவு நூல்களை வாசிக்க வேண்டும் முதலாவதாக பாடநூல் பாடநூலோடு சேர்ந்த ஏனைய கட்டுரை நூல்கள் பத்திரிகையில் உள்ள கட்டுரைகள் இப்படியான இதர பல விடயங்களை மாணவர்கள் வாசித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வாசிப்பு அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல அறிவை கொடுக்கும் இந்த அறிவின் மூலமாக பரீட்சை வினாக்களை கிரகித்து அவற்றிற்கு விடுதலுதக்கூடிய ஒரு நல்ல சக்தியை மாணவர்கள் வளர்த்து கொள்ள முடியும் அடுத்த விடயம் எழுத்து பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள இந்த இடர் விடுமுறை காலத்திலே நீங்கள் ஒரு ஆசிரியருடைய துணை இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தவாறே உங்களுடைய பாட நூல்களிலே இருக்கின்ற பகுதிகளை உருப்பழுத்துக்களாக எழுத வேண்டும் அதே நேரம் பந்தியை பிடித்து பந்தியாக நிறுத்தல் குறிகளை அனுசரித்து நிறுத்தல் குறிகளை பிரியோகித்து அந்த பாட விதானத்திற்கு ஏற்றவாறு பந்தி அமைப்பு செய்து எழுத பழக வேண்டும் நல்ல கட்டுரை எழுதுவதற்கு இது ஒரு சிறந்த வழியாக இருக்கும் பந்தியாக எழுதி கொள்வது அழகாக எழுதி கொள்வது உறுப்பாக எழுதி கொள்வது எழுத்து பொறிமுறைகளை அனுசரித்து எழுதுவதை இப்போ உதாரணமாக சில எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன அந்த எழுத்துக்களை நாங்கள் எழுதும் போது குறையிலேயே நாங்கள் நிறுத்தி விடுவோம் அல்லது சில விடயங்கள் எங்களுக்கு விளங்கி கொள்வதில்லை நாங்கள் இப்போ நூனா என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த நூனாவை எழுதுகின்ற முறை இப்படி இருக்கிறது லூனா எழுதும் போது லூனா எழுதுகிற முறை இப்படி இருக்கிறது ஆனால் நாங்கள் சில வேளை மாறுதலாக இந்த நூனாவை போலவே லூனாவை எழுதுகின்ற முறையும் இந்த மாணவர்களிடம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இத்தகைய காலத்திலே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் பாட நூல்களிலே முன்பக்கத்தில் தமிழ் அரிச்சுவடி அழகாக அச்சிடப்பட்டிருக்கின்றது அந்த எழுத்து பொறிமுறைகளை கவனித்து எழுத்தினுடைய திசை முகத்தை கவனித்து சரியாக எழுதி பழக கொள்ள வேண்டும் அதற்கு இந்த எழுத்து பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளுகின்ற முறை ஒரு சிறந்த முறையாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் மூன்றாவது விடயம் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் இது தமிழ் பாடத்துக்கு மட்டுமன்று இல்லாமல் சகல பாடங்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு முறைமையாக இருக்கும் வினா விடைகளை தொகுத்து கற்ற அதாவது நாங்கள் கற்கின்ற பாடத்திலிருந்து 
சிறிய எளிய வினாக்களை எடுத்து அவற்றுக்கான விடைகளை எழுதி கற்பதனூடாக எங்களுடைய மொழி விருத்தி அல்லது மற்ற ஏனைய பாடங்களினுடைய அறிவையும் நாங்கள் வளர்த்து கொள்ள முடியும் இப்போ உதாரணமாக வினா விடையை தொகுத்து கற்றல் என்றால் நாங்கள் ஒரு ஒன் வேர்டு ஆன்சர் ஒரு சொல்லில் விடு எழுதுகிற முறையில் வினாவை தொகுக்கலாம் தொடர்பு படுத்தல் முறையில் தொகுக்கலாம் அல்லது நாங்கள் பந்தி கேள்வியாக எழுதக்கூடிய மாதிரி கட்டுரை கேள்வியாக எழுதக்கூடிய மை தொகுக்கலாம் இப்போ நாங்கள் ஒரு பெரியாரை பற்றி ஒரு கட்டுரை நாங்கள் படிக்கிறோமாக இருந்தால் இன்னொரு பெரியாரை பற்றி ஒரு கட்டுரையை எழுதுக என்று வினாவை போட்டுவிட்டு அதே மாதிரி நாங்கள் ஒரு கட்டுரையை வந்து எழுதலாம் இப்படி ஏராளமான உங்களோட வினா பத்திரங்களில் வரக்கூடிய முறைமையை ஒத்ததாக உங்களுடைய பாடவிதானத்திலே இருக்கின்ற வினாக்களுக்கு புறம்பாக வேறு வினாக்களை நீங்கள் தேடி கற்றுக்கொள்வது உங்களுக்கு மிக மிகவும் பயனுடையதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் அடுத்த விடிய நான்காவது விடயம் தமிழ் மொழியை பொறுத்தவரையிலே மிகவும் முக்கியமாக நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய விடியம் மூல பாடங்களை மனநம் செய்தல் இந்த மனநம் என்பது ஒரு ஒரு புறந்தள்ளப்பட்ட ஒரு விடியமாக நாங்கள் கருதி கொண்டாலும் அதாவது மாணவன் விளங்கி கேட்க வேண்டும் அப்படியே சு சப்பி துப்புவதல்ல இப்படியான கருத்துக்களை நாங்கள் புறந்தள்ளி விட்டாலும் இது இந்த மூல பாடங்களை மனநம் செய்தல் என்பது தமிழ் மொழியை பொறுத்தவரையிலே ஒரு தேவையான விடியம் மூல பாடம் என்று சொல்லப்படுவது எவை என்று சொன்னால் உங்களுடைய பாடநூல்களிலே இந்த கவிதை பாடல் இப்படியான விடயங்கள் இருக்கும் அல்லவா திருக்குறள் போன்ற இந்த பிரதான நூல்களிலே இருக்கின்ற விடயங்களை எங்களுடைய பாடவிதானத்துக்கு ஏற்றவாறு உள்வாங்கும் போது அந்த விடயங்களை நாங்கள் பாடமாக்கி வைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ கட்டுரையிலே கூட மேற்கோளாக காட்டியிருப்பார்கள் நாங்கள் கட்டுரைகளிலே மேற்கோள் காட்ட வேண்டியிருக்கும் ஆகவே அந்த விடயங்களை நாங்கள் மரணம் செய்து கொள்வதன் மூலம் எங்களுடைய மொழியை ஆளுமையை வளர்த்து கொள்ளலாம் மொழி ஆளுமையை நாங்கள் வளர்த்து தமிழ் சார்ந்த இணைப்பாட விதான சேற்பாடு உதாரணம் பேச்சு அல்லது விவாதம் போன்ற போட்டிகளிலே நீங்கள் பங்கு பற்றுவதற்கு இந்த மூல பாட மனநம் என்பது கட்டாயமாக தேவைப்பட ஒன்றாக இருக்கின்றது உதாரணமாக சமய பாடத்தை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் தேவாரங்களை மனநம் செய்ய வேண்டும் இப்போ கணித பாடம் பொறுத்தவரையில் நாங்கள் சூத்திரம் அல்லது வாய்ப்பாட்டை நாங்கள் பாடமாக்கி வைத்திருக்கிறோம் அதுபோல் இப்போ நாங்கள் சொல்லுகின்ற விடயம் வந்து வினா விடைகளை பாடமாக்குவது இல்லை கேள்வி இதற்கு விடை என்று எனக்கு நல்ல ஞாபகம் வருகிறது இந்த சிறிய வயதிலே பாடசாலைகளை ஆசிரியர் கேள்வி கேட்கும்போது இந்த இரண்டாவது வினாவை ஆசிரியர் வாசிக்கிறதுக்கு முன்னம் மாணவர்கள் சொல்வார்கள் மூன்றாவது விடை என்று சொல்லுவார்கள் இப்படி கேள்விக்கு விடையை பாடமாக்குவது அல்ல பாடல்கள் கவிதைகள் செய்யுள்கள் போன்றவற்றை நீங்கள் கட்டாயமாக மரணம் செய்திருக்க வேண்டும் குறிப்பாக தர மாறு தொடக்கம் பதினோராம் தரம் வரையும் பாட நூல்களிலே திருக்குறளிலே ஒவ்வொரு அதிகாரம் அல்லது இவ்விரு அதிகாரங்கள் வந்து போடப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றை நீங்கள் கட்டாயமாக பாடமாக்கி வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இடர்கால விடுமுறை உங்களுக்கு மிகவும் பயனுடையதாக இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த மரணத்தை நீங்கள் சொல்ல செய்ய முடியும் ஆகவே இந்த நான்கு வழிகளிலும் நீங்கள் ஒரு ஆசிரியருடைய துணியை இல்லாமலே நல்ல நன்றாக தமிழை கற்பதற்கு இந்த முறை பயன்படும் என்ற வகையிலே நீங்கள் அவற்றை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நன்றாக கற்பதற்கு வாசிப்பையும் அதற்கு பிறகு எழுத்து பயிற்சியையும் மூன்றாவதாக வினாவிடியை தொகுத்து கற்கும் முறைகளோடு தமிழ் பாடவிதானம் சேர்ந்து மூல பாடங்களை மரணம் செய்ய வேண்டிய அவசியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கற்க வேண்டும் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு கொண்டு நாங்கள் எட்டாந்திரத்தில் பாடவிதானத்துக்குள்ளே நுழைவோம் இந்த ஆறாவது பாடவிதானம் வந்திருக்கிறது வாழ்வதற்காக வாசி நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த வாசிப்பை பற்றி தான் சொல்லி கொண்டிருந்தோம் வாழ்வதற்காக வாசி என்கின்ற ஒரு பாடம் தமிழ் பாடத்தை பொறுத்த வரையிலே இந்த தமிழ் புத்தகத்திலே இருக்கின்ற பாடங்கள் ஒரு அமைப்பு ரீதியாக முறைமைப்படுத்தப்பட்டு வைத்திருக்கப்படுகின்றது புத்தகத்திலே இருக்கின்ற பாடங்கள் ஒன்று கவிதையாக இருக்கும் அல்லது ஏதாவது ஒரு கதையாக இருக்கும் அல்லது ஏதாவது ஒரு பாடலாக இருக்கும் அல்லது கட்டுரையாக இருக்கும் அல்லது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இருவர் உரையாடுவது போன்று உரையாடலாக இருக்கும் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் பாத்திர உரையாடல்கள் நாடகமாக இருக்கும் இத்தகைய ஒரு முறைமையிலே தான் எங்களுடைய பாட நூறிலே இருக்கின்ற இந்த பாடங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த ஆறாவது பாடத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு விளங்கும் இது எவ்வாறான ஒரு பாடப்பரப்பாக அமைகின்றது என்றால் அது ஒரு கடிதம் என்கின்ற ஒரு இலக்கிய முறைமைக்குள்ளேயே இது வந்து சேர்ந்து விடுவதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அன்பான பிள்ளைகளே இந்த நேரத்திலே நீங்கள் பாட நூலோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் பாடவிதானத்திலே இருக்கின்ற இந்த ஆறாவது பாடத்தை நீங்கள் முதலாவதாக நன்றாக வாசித்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு கடிதம் எழுதத்தக்க முறையிலே இந்த இந்த இலக்கியம் அதாவது இந்த பாடப்பகுதி அமைந்திருக்கிறது இந்த 
இலக்கியம் அல்லது இந்த கடிதம் யாருடையது என்று சொல்லி சொன்னால் மிகவும் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் மிகவும் புகழ்பெற்ற பிரதமர் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்திரா காந்திக்கு அவருடைய தந்தையாகிய நேருஜி அவர்கள் எழுதிய ஒரு கடிதம் உங்களுக்காக தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த கடிதத்தை முதலிலே நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் கடிதத்திலே மேல் பக்கம் இந்த இடத்திலே முகவரி இடப்பட்டிருக்கிறது முகவரியின் கீழ் விழிப்பு இருக்கிறது விழிப்புக்கு பிறகு அதனுடைய உடல் விடியங்கள் இருக்கின்றன தொடர்ந்து இறுதியாக நாங்கள் அந்த முடிப்பு ஒப்பம் ஆகியவற்றை நாங்கள் கடித பாடம் படிக்கும்போது நிச்சயமாக பார்த்து கொள்வோம் இதிலே நீங்கள் முதல்ல வாசித்து கொள்ள வேண்டும் மேலே முகவரி இடப்பட்டிருக்கிறது அல்மோரா மாவட்ட சிறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டு என்று போட்டுவிட்டு அடுத்ததாக விழிக்கிறார் செல்ல மகள் இந்து செல்ல மகள் இந்து தன்னுடைய மகளை விழிக்கிறார் அடுத்ததாக பந்தியை தொடங்கி சொல்ல வேண்டிய விடியங்களை சொல்லி கொண்டு போகிறார் நலம் விசாரிக்க வேண்டும் நாங்கள் யாருக்காவது முதல்ல கடிதத்தை எழுதும் போது அவருடைய சேமத்தை நாங்கள் விசாரிக்க வேண்டும் அவர் எழுதி செல்கிறார் பாருங்கள் சிறைச்சாலையில் நான் நலமாக இருக்கிறேன் கிருபாலினி உதவி உதவியுடன் படிக்க வேண்டிய பாடங்களை நீ முடிவு செய்து விட்டாய் மகிழ்ச்சி இப்படி பேராசிரியர்களை தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்து கலந்துரையாடுவது நல்லது வகுப்பில் உட்கார்ந்து பாடங்களை கேட்பதனை விட இந்த அணுகுமுறை நல்லது அப்படி என்று சொல்லுகிறார் அதாவது சிறைச்சாலையிலே அவர் இருந்தாலும் தான் அங்கே நிலமாக இருப்பதாகவும் படிக்க வேண்டிய பாடங்களை நீ முடிவு செய்து படிப்பதோடு இந்த ஆசிரியர்களுடைய துணியை அல்லது ஆசிரியர்களை சந்தித்து கலந்துரையாடுவது நல்லது அப்படி என்று சொல்லுகிறார் தன்னுடைய அனுபவத்தையும் அதனோடு சொல்லுகிறார் நானும் இப்படி படிக்கின்ற காலத்திலே கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்திலே படிக்கின்ற காலத்திலே அந்த நிலைமை அப்படித்தான் இருந்தது வகுப்பறையிலே நடக்கின்ற உரையாடலை விட நாங்கள் எங்களுடைய ஆசிரியர்களை தனியாக சந்தித்து உரையாடுவது தான் அதிகமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் அந்த உரையாடல்கள் எங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் பயனுடையதாக இருக்கும் என்று குறிப்பிடுகிறார் நீ படிக்கும் இந்த சாந்தி நிகேதனில் இத்தகைய நடைமுறை இருக்கின்றதா என்பது தெரியவில்லை இல்லாவிட்டால் என்ன ஆசிரியர்களை தனியே சந்தித்து முறையாடும் பழக்கத்தை நீ கடைப்பிடி என்று சொல்கிறார் கட்டாயமாக நாங்கள் எங்களுடைய பாடம் சார்ந்த விடயங்களை கற்கும்போது எங்களுக்கு பாடத்திலே சந்தேகம் எழும்போது வகுப்பிலே இருந்து எங்களுக்கு கேட்க முடியாவிட்டால் ஆசிரியர்களை தனியாக சந்தித்து கதைக்க கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே எங்களுடைய பாடங்கள் பற்றி நாங்கள் உரையாடி கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த பாடவிதானத்தோடு சேர்ந்து எங்களுடைய ஆசிரியர்களினுடைய அனுபவம் கூட அந்த பாடம் பற்றிய ஒரு நல்ல தெளிவை அல்லது அந்த பாடத்தை எப்படி அணுகுவது என்பதை எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் எங்களை எங்களுக்கு சொல்லித்தருவார்கள் ஆகவே ந நிச்சயமாக நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களுடைய பாடம் சார்ந்த சந்தேகங்களை ஆசிரியர்களோடு தனிப்பட கலந்து ஆலோசிப்பதன் மூலமாக நாங்கள் ஒரு நல்ல தெளிவை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதனை நேருஜி வந்து என்னுடைய மகளுக்கு அழகாக சொல்லுகிறார் தொடர்ந்து கவனிப்போம் நீ வாசிப்பதற்காக அவ்வப்போது புத்தகங்களை நான் அனுப்பலாமா என கேட்டிருந்தேன் நீயும் அனுப்ப சொல்லி எழுதியிருக்கிறாய் இப்பொழுது எனக்குள் திகைப்பு என்னவென்றால் உனக்கு எப்படிப்பட்ட புத்தகங்களை அனுப்புவது என்பதுதான் அதாவது அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொல்லி சொன்னால் முன்பு இவருக்கு கடிதம் எழுதும் போது மகளுக்கு கடிதம் எழுதும் போது உனக்கு நான் புத்தகம் சிலவற்றை அனுப்பலாம் என்று நினைத்திருக்கிறேன் நேருஜி வந்து சிறைச்சாலையிலும் படிப்பதையே நோக்கமாக கொண்டவர் படித்து கொண்டிருப்பார் ஆகவே மகளுக்கு உனக்கு தேவையான நூல்களை நான் அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் உனக்கு என்ன நூல் வேணும் அப்படி என்று சொல்ல மகளும் சொல்கிறார் நீங்கள் எனக்கு நூல் கொஞ்சம் புத்தகம் கொஞ்சம் அனுப்புங்க சொன்னால் இவருக்கு இப்போ யோசனையாக இருக்குது இப்போ என்ன புத்தகம் அனுப்புறது அவவுக்கு என்று சொல்லி இவருக்கு ஒரே சிந்தனையாக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகளை வாசிப்பு என்பது நாங்கள் வெறுமனே இப்போ புத்தக படிப்பு மட்டும் வாசிப்பு அல்ல உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் சில விடயங்களை ஆழ்ந்து வாசிப்போம் ஒரு கொஞ்ச காலத்துக்கு முதல் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னர் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு மாணவன் புத்தகத்தை திறந்து வைத்து அவ்வளவு ஆர்வமாக வாசிக்கிறான் என்று சொன்னால் அதற்குள்ளே நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு கதை புத்தகம் ஒளிந்திருக்கும் என்று நம்பிக்கொள்ளலாம் அப்படி ஆர்வமாக கதை புத்தகத்தை வாசிப்பார்கள் அவ்வளவு ஆர்வமாக புத்தகத்தை வாசிக்க மாட்டார்கள் வாசிப்பிலே நிறைய முறை இருக்கிறது நுனிப்புல் மேய்தல் அதாவது மேலோட்டமாக வாசித்து கொண்டு போதல் எழுத்தண்ணி படித்தல் அவ்வளவு ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து சொற்களுக்கு பொருள்களை நினைத்து பொருட்களை ஒரு சொற்கு சொல்லுக்குமான பொருளை அறிந்து வாசிப்பது இப்படி வாசிப்பிலே ஏராளமான முறை இருக்கிறது இந்த உங்களுக்கு தெரியும் ஆசிரியர்கள் 
அல்லது வந்து பெற்றோர்கள் யாராவது நாங்கள் வீட்டிலே ஏதாவது பொருட்கள் வாங்கி வருகிற பத்திரிகை இருக்கும் அல்லவா அந்த பத்திரிகை துண்டு ஏதாவது கிடைத்தால் அதை இருந்து வாசிப்பார்கள் சாப்பிட்டு விட்டு சாப்பிடுகின்ற அந்த பத்திரிகை செய்தியே ஒரு செய்தியாக இருந்து வாசித்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படி ஒரு முறை இருக்கிறது இப்போது பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த இடர்கால விடுமுறையிலே நாங்கள் சமூக வலைத்தளங்களினூடாக பிரவேசித்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த சமூக வலைத்தளங்களினூடாக நாங்கள் நல்ல ஆரோக்கியமான விடியங்களை வாசிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏராளமான இணைய வழி செயலிகள் இருக்கின்றன இப்போ முதலா உதாரணமாக நாங்கள் முகநூலை சொல்லலாம் முகநூலிலே ஏராளமான விடியங்கள் இருக்கின்றன நாங்கள் வாசிக்கின்றோம் எப்படி வாசிக்கின்றோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு ஆர்வமான விடியங்களை வாசிக்கின்றோம் இப்போ முன்பு எல்லாம் பாடசாலை விடுமுறை என்ற ஒரு செய்தி வந்து விட்டதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் அதை கட்டாயமாக கிளிக் பண்ணி இருந்து வாசிப்போம் ஏன் விடுமுறையாம் நல்ல ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்று நினச்சி வாசிக்க வாசித்து கொண்டிருப்போம் ஆனால் இப்போது அதெல்லாம் ஒரு விடியமாக நாங்கள் வாசித்து கொள்ளவில்லை மேலே மேலே தட்டிவிட்டு எங்களுக்கு தேவையான விடியங்களை தேடிக்கொண்டிருப்போம் வாசிப்பு என்பது எங்களுக்கு ஆர்வமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பது முக்கியம் வாசிப்பை நாங்கள் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு வாசிப்பு என்பது பழக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கருதி கொண்டால் வாசிப்பை நாங்கள் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது அந்த வாசிப்பு எங்களை தூண்ட வேண்டும் அத்தகைய நூல்களை நாங்கள் ஆரம்ப காலத்திலே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உண்மையிலேயே சொல்லுவார்கள் இந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கதை புத்தகங்களை ஆரம்ப காலத்தில் வாசிப்பது தான் அவர்களுக்கு பிறகு 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 நல்ல நூல்களை வாசிப்பதற்கு தூண்டுதலாக இருக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் எல்லா காலத்திலும் ஒரே மாதிரியான நூல்களை வாசிப்பதற்கு எங்களுக்கு ஆர்வம் வராது சிறு பிள்ளையாக இருக்கும்போது நாங்கள் கதை புத்தகத்தை வாசிப்போமாக இருந்தால் ஒரு மாணவ பருவத்திலே இடைநிலைக்கு வந்த பிறகு அந்த சின்ன பிள்ளை கதை புத்தகத்தை தான் வாசித்து கொண்டிருப்போம் என்று கிடையாது அல்லது அதே மொழி சார்ந்த நூலை தான் கற்போம் என்று கிடையாது இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்து நாங்கள் பெரியவர்களாகும் போது அந்த பாடவிதானம் சார்ந்த நூல்களை நாங்கள் தேடி கேட்க பழகி கொள்ளுவோம் ஆக நாங்கள் சிறிய வயதிலே கற்கின்ற நூல்கள் வேறு பிறகு வளர 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 கற்கின்ற நூல்கள் வேறாக இருக்கும் எங்களுடைய ஆர்வம் அப்படி படிப்படியாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆகவே நாங்கள் ஆர்வத்தை சின்ன வயதிலே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் வாசிப்புக்கான ஆர்வத்தை சிறிய வயதிலே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆர்வம் பிறகு பிறகு எங்களை ஒரு நல்ல நூல்களை நல்ல சிந்தனையாளர்களுடைய நூல்களை வள வாசித்து எங்களை அதன் வழி வளர்ப்பதற்கு பக்குவப்படுத்தி கொள்ள கொள்ள முடியும் அதைத்தான் நேருஜியும் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் புத்தகம் வாசிப்பதை கடமையாக ஆக்குதல் கூடாது புத்தகம் வாசிக்கிறதுன்றது ஒரு கடமையாக நினைச்சு கொள்ளக்கூடாது கட்டாயப்படுத்தவும் கூடாது அப்படி செய்தால் புத்தக வாசிப்பு மகிழ்ச்சியை தராது வெறுப்பையே உண்டாக்கும் அது மட்டுமன்று எந்த புத்தகத்தை வாசிக்க ஆசையும் வராது முன்பு எல்லாம் நம்முடைய பாட புத்தகங்களும் தேர்வுகளும் இப்படி வெறுப்பு உண்டாக்கும் விளைவைத்தான் செய்தன ஷேக்ஸ்பியர் மெல்டன் முதலியோர் எவ்வளவு அற்புதமான ஆங்கில படைப்பாளிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான புத்தகம் வாசிக்க பிடிக்கும் குழந்தையாயிருக்கும் போது ஒரு வகையான புத்தகம் பிடிக்கும் இளைஞராயிருக்கும் போது இன்னொரு வகையான புத்தகம் பிடிக்கும் வயது ஆக ஆக விருப்பம் மாறும் இப்படி சொல்லி கொண்டு போகிறார் அப்போ நாங்கள் புத்தகம் வாசிக்கிறத கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது அதே நேரம் புத்தகம் வாசிக்கிறது வந்து ஒவ்வொரு வயதுக்கும் வந்து எங்களுடைய புத்தகம் வாசிப்புக்கான ஆர்வம் மாறுபடும் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் கேட்கிறார் உனக்கு என்ன புத்தகம் வாசிக்க பிடிக்கும் என சொல் உனக்கு கவிதை வாசிக்க பிடிக்குமா அல்லது வரலாறு நாட்டு நடப்பு பொருளாதாரம் முதலிய புத்தகங்கள் பிடிக்குமா உன் ஈடுபாடு தெரிந்த நான் அவற்றை உனக்கு அனுப்பலாம் என்று நினைக்கின்றேன் என்று சொல்லி அவர் எழுதி கொண்டு போகிறார் சில புத்தகங்கள் பற்றி மெதுவாக பே பொதுவாக பேசலாம் இந்த புத்தகங்கள் வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்காது ஆகவே இந்த புத்தகங்களில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை நாங்கள் பொதுவாக பேசலாம் புத்தகங்கள் சுவியானவை சிந்தனையை தூண்டுபவை இந்த கிரேக்க நாடகங்கள் ஆர்வத்தை தூண்டுபவை அவை சுருக்கமாகவும் இருக்கும் வாசிக்க எளிமையாகவும் இருக்கும் நாடகங்களை பற்றி பேசுகின்றோம் அது சரி நீ காளிதாசரின் சாகுந்தலன் நாடகத்தை வாசித்திருக்கிறாயா அது வா அது வாசிக்க வேண்டிய நூல் இப்படி சில வாசிக்க வேண்டிய நூல்களை வந்து அவர் பட்டியலிட்டு சொல்லி கொண்டு போகிறார் மகளுக்கு அதாவது நாங்கள் வாசிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள் எவை என்று ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கு பகுத்து கூறுவார்கள் ஏனென்றால் எங்களுக்கு உடனடியாக சென்று ஒரு நூலகத்திலே ஒரு நூலை தெரிவு செய்து அங்கே ஏராளமான நூல்கள் இருக்கும் அவற்றை சென்று நாங்கள் அதற்கு தெரிந்தெடுத்து வாசிப்பது என்பது இயலாத காரியம் ஆகவே தான் அந்த டீச்சர்ஸ் மேரம் எங்களுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா உஷா துணை நூல் பட்டியல் அல்லது ரெஃபரன்ஸ் என்று கொடுப்பார்கள் இந்த இந்த நூல்களை நீங்கள் வாசியுங்கள் வாசிப்பது பயனுடையதாக இருக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் அதுபோல் நேருஜியும் தன்னுடைய மகளுக்கு சொல்லுகிறார் நீ இந்த இந்த நூல்களை கொஞ்சம் வாசி அது இப்படி இப்படி அமைப்பிலே இருக்கும் இப்போ மில்டனுடைய கவிதைகள் 
அந்த சேக்ஸ்பியர்னுடைய நாடகங்களினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகின்றார் அதனூடாக அதை வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எங்களுக்கு வரும் ஒருவன் தான் அனுபவித்த சுவையை எங்களுக்கு சொல்லும்போது அந்த சொல்லுகின்ற சுவையிலே எங்களுக்கு அதை வாசிக்க வேண்டும் அல்லது அதனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எங்களுக்கு வரும் அதே போலத்தான் இவரும் தான் கண்டு தான் வாசித்து பெற்ற அனுபவத்தினூடாக மகளையும் வழிபடுத்துகிறார் நீ இன்ன இன்ன புத்தகங்களை வாசி உண்மையிலேயே பிள்ளைகள் நாங்கள் இந்த உலக மகா கவிகள் இல்லை உலக இலக்கிய கர்த்தாக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஷேக்ஸ்பியர் மில்டன் முதலான ஆங்கில அறிஞர்களினுடைய இல்லை கிரேக்க அறிஞர்களினுடைய புகழ்பெற்ற நூல்கள் கட்டாயமாக வாசித்திருக்க வேண்டும் நான் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு கட்டாயமாக வாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றேன் என்று எண்ணக்கூடாது ஏனென்றால் எங்களுடைய வாழ்வியலிலே எங்களுக்கு பல்வேறுபட்ட அனுபவங்கள் வர வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் ஏராளமான நூல்களை வாசிக்க வேண்டும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்நாளில் அவனுடைய அனுபவம் என்பது ஒரு மனித அனுபவமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் பல்வேறுபட்ட நூல்களை வாசிப்பதனூடாக பல்வேறு மனிதர்களினுடைய அனுபவங்களை நாங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அத்தகைய ஒரு நல்ல அனுபவத்தை தரவல்லவை நூல்கள் ஆகவே தான் நாங்கள் நூல்களை தினமும் வாசிக்க வேண்டும் ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் என்று நாங்கள் சொல்லுவதற்கு காரணம் அதுதான் நூல்கள் எங்களுக்கு நல்ல அனுபவத்தை தரவல்லவை எங்களுக்கு இந்த கொரோனா விடுமுறை காலத்திலே நல்ல நன் நண்பர்களை சந்திக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது நண்பர்களை எல்லாம் நாங்கள் தொலைத்து விட்டு அல்லது அவர்களை மறந்து விட்டு அல்லது அவர்கள் தொடர்பாட முடியாதவாறு வீட்டுக்குள்ளே அடைந்து கிடக்கின்றோம் இந்த வேலைகளில் எங்களுக்கு நல்ல நண்பர்களாக இருக்க வல்லவை எவை என்று கேட்டால் இந்த நூல்கள் தான் ஆகவே இந்த நூல்களை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வாசிக்கின்ற பழக்கத்தை மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து ஒரே நூலை வாசித்து கொண்டிருக்காமல் அல்லது தொடர்ந்து ஒரே வகையான நூல்களை வாசிக்காமல் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டது போன்ற நூல்களை நீங்கள் வாசிப்பது நல்லது இப்போ உதாரணத்துக்கு உதாரணமாக காளி காளிதாசருடைய சாகுந்தலம் பற்றி சொல்வது சமஸ்கிருத நூல் ஒன்று சாகுந்தலம் ஆனால் எங்களுடைய பாடவிதானத்திலே சகுந்தலை நாடகம் வருகிறது அது ஏனைய வகுப்புகளில் இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் ஆனால் சிறிய வயதிலேயே நாங்கள் இந்த சகுந்தலை நாடகம் என்ற சகுந்தலையினுடைய கதை படித்திருக்கின்றோம் அபிஜான சாகுந்தலம் எனப்படுகின்ற இந்த வடமொழியை தழுவிய காளிதாசருடைய நூல் தமிழிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே மாதிரி மில்டன் சேக்ஸ்பியர் போன்றவர்களினுடைய நூல்களும் தமிழிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே நீங்கள் இப்போது நீங்கள் எட்டாம் ஆண்டு என்று சொல்லும்போது சிறிய பிள்ளைகள் உங்களுடைய வாசிப்பினுடைய நோக்க நோக்கம் அல்லது வாசிப்பினுடைய வாசிப்பினுடைய வளர்ச்சியாக இந்த புத்தகங்களை நீங்கள் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய நூலகங்களிலே நிச்சயமாக இந்த நூல் இருக்கும் இல்லாவிட்டாலும் எங்களுடைய பொதுசன நூலகங்களில் சென்று நீங்கள் இத்தகைய நூல்களை ஆர்வமாக தேடி வாசிக்கலாம் இந்த காலத்திலே ஏராளமான மாணவர்கள் இந்த தொடர்பாடல் செயலிகள் நூடாக இணைய வழியிலே பிரசி பிரவேசித்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஆகவே இணைய வழி நூலகத்திலே இந்த புத்தகங்கள் வந்து நீங்கள் நிச்சயமாக வாசிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே நீங்கள் இத்தகைய நூல்களை பெற்று வாசித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வாசிப்பு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அனுபவத்தையும் நல்ல அறிவையும் தரும் என்று சொல்லிக்கொண்டு தொடர்ந்து இந்த கடிதத்தை வாசிப்போம் சென்ற ஆண்டு டால்ஸ்டாயின் போரும் அமைதியும் என்ற நாவலை நீ வாசிக்க போவதாக சொன்னாய் வாசித்து விட்டாயா உலகின் மிகச்சிறந்த நூல்கள் அதுவும் ஒன்று பெர்னாட்சாவின் பல நூல்களை நீ வாசிக்கவில்லை அவருடைய நூல்கள் வாசிக்கத்தக்கவை எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான பெரன் ரசல் அவர்களுடைய ஆங்கில நாவல் வந்து அருமையானது அறிவார்ந்த எழுத்து நடை அவருடையது என்று தான் ரசித்து வாசித்தவற்றை அப்படியே சொல்லி கொண்டு போகிறார் சென்ற ஆண்டு வந்து இவா என்ன சொல்லிக்கிறான் சொல்லி சொன்னால் இந்திரா தந்தைக்கு கடிதம் எழுதும் போது தான் டால்ஸ்டாயினுடைய போரும் அமைதியும் என்கின்ற நாவல் உங்களுக்கு தெரியும் போருக்கு ஒப்பசிட் ஆனது அமைதி அப்போ போர் அந்த போரில் தந்த விளைவுகள் அதனூடாக பெற்ற அமைதி ஒரு இரண்டு விளைவுகளை சொல்லுகின்ற ஒரு அருமையான நாவல் அது அதை நீ வாசித்து முடித்து விட்டாயா என்று கேட்கிறார் ஏனென்றால் நாங்கள் சில வழி அப்படித்தான் வாசிக்கிறதாக சொல்லுவோம் அல்ல படிக்க போகிறோம் என்று சொல்லுவோம் சபதம் எல்லாம் செய்து கொள்ளுவோம் அப்படியெல்லாம் செய்து விட்டு நாங்கள் பிறகு அதை வாசிப்பது இல்லை அது மகளிடம் கேட்கிறார் நீ வாசித்து விட்டாயா அப்படி என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பெர்ரன் ரசல்னுடைய ஆங்கில எழுத்து நடை சில பேர் நல்லா புத்தகம் எல்லாம் எழுதுவார்கள் ஆனால் அது வாசிக்கத்தக்க மாதிரி இருக்காது கவிதை என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் கவிதையிலே உள்ள அம்சங்கள் எதுவும் அதில் இருக்காது ஆனால் அவருடைய நடை ஆங்கில எழுத்து நடை அல்லது மொழி நடை அவ்வளவு அற்புதமானது என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் அதுபோல் பெர்னாட்சாவினுடைய புத்தகங்களும் வாசிக்கத்தக்கவை அவற்றையும் நீ வாசிப்பது நல்லது என்று சொல்லுகின்றார் எனவே அத்தகைய நூல்களை நாங்கள் தொடர்ந்து வாசிக்க வேண்டும் தொடர்ந்து கடிதத்தை கவனியுங்கள் நாம் ஏன் புத்தகம் வாசித்தல் வேண்டும் 
என்று கேட்கிறார் நாங்கள் ஏன் புத்தகத்தை வாசிக்க வேண்டும் வாசி வாசி என்று ஓயாம சொல்லி கொண்டிருக்கின்றோம் ஏன் புத்தகம் வாசிக்க வேண்டும் அதற்கு நிறைய காரணம் இருக்கின்றது ஒன்று அறிவை பெறுவதற்காக நாங்கள் புத்தகத்தை வாசிக்க வேண்டும் அடுத்தது நாங்கள் கற்பதனுடைய நோக்கம் கல்வி கற்பவன் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒழுக்கமுடையவனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரியாதவன் ஒழுக்கமாக இருக்க மாட்டான் ஆகவே கற்றலினூடாக விழுமிய கருத்துக்களை நாங்கள் பெறும்போது ஒழுக்கமுடையவர்களாக வாழ முடியும் அடுத்தது மகிழ்ச்சியை பெருக்க முடியும் சில பேருடைய பொழுதுபோக்கு என்ன ஒன்று கேட்டு பாருங்கள் நூல்கள் என்று தான் சொல்லுவார்கள் இந்த ஏராளமான வரலாற்று புகழ் பெற்ற அறிஞர்களுடைய பட்டியலை அப்படியே நீட்டி கொண்டு போவார்கள் நீங்கள் நூலகங்களில் பார்த்தீர்கள் என்றால் அப்படி எழுதி வைத்திருப்பார்கள் அவர் சாகும் வரை படித்து கொண்டிருந்தார் அல்லது ஆப்ரேஷன் சர்ஜரிக்கு போகும் வரைக்கும் படித்து கொண்டிருந்தார் ரயில் பயணங்கள் எல்லாம் படித்து கொண்டிருந்தார் நெப்போலியன் போருக்கு போகும் வரை படித்து கொண்டிருந்தார் இப்படி சொல்லுவார்கள் அவர்களுடைய பொழுதுபோக்கு காஃபி என்னவென்று கேட்டால் அது நிச்சயமாக புத்தகம் படிப்பதாக இருக்கும் அது அவர்களுடைய பொழுதுபோக்கு அதோடு அவர்களுக்கு இன்பத்தை தரவில்லது ஆகவே புத்தகம் அறிவை தரும் அதே நேரம் எங்களுக்கு இன்பத்தை தரவல்லது அந்த இன்பத்துக்கும் புறம்பாக புத்தகம் வாசித்தல் என்பது எங்களுக்கு சிறந்த ஒழுக்கத்தை உண்டு பண்ணத்தக்கதாகவும் இருக்கும் அதே நேரம் புத்தகம் வாசிக்கிறதுக்கு மேலும் ஒரு காரணம் சொல்கிறார் வாழ்க்கை என்பது ஆயிரம் முகங்கள் கொண்டது அதனை புரிந்து கொள்ளவும் முறையாக வாழவும் புத்தக படிப்பு இன்றியமையாதது அப்படி என்று சொல்கிறார் அப்போ வாழ்க்கை என்றது வந்து ஆயிரம் முகம் கொண்டது அப்போ வாழ்க்கையில் பல அனுபவங்கள் எங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அந்த அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு நாங்கள் புத்தக படிப்பை நாங்கள் பின்பற்ற வேணும் என்று சொல்லி சொல்கிறார் தொடர்ந்து வாசிப்போம் தனியொரு மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பட்டறிவு அதாவது அனுபவ அறிவு வந்து மிகவும் குறுகியது வாழ்நாளில் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனுபவம் ஒரே அனுபவமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் புத்தகங்கள் மனிதர்களுடைய பல்வேறுபட்ட மனிதர்களால் எழுதப்பட்டிருக்கிறதுனால அந்த மனிதர்களுடைய ஏராளமான அனுபவ சிந்தனை அதை பட்டறிவு சிந்தனைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பட்டறிவு சிந்தனைகள் ஏராளமாக அடங்கியுள்ளன ஆகவே அந்த புத்தகங்களை நாங்கள் வாசிக்கும் போது நாங்கள் வாசிக்கின்ற அந்த விடியங்கள் எங்களுக்கு அனுபவமாக படிந்து எங்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களினூடாக நாங்கள் அவற்றை மேம்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்ற சிந்தனையை சொல்லுகிறார் ஏராளமான பட்டறிவு சிந்தனைகள் அடங்கியுள்ளன அவற்றை வாசிக்கும் போது நாம் வசிக்கும் சிறு மூலையிலிருந்து வெளியேறுகிறோம் மலை மீது ஏறி நின்று இதுவரை பார்க்காத உலக காட்சிகளை பார்க்கும் உணர்வை பெறுகின்றோம் அன்பு மிக்க உன் அப்பா என்று எழுதுகிறார் இப்போ இந்த கடிதம் வந்து ஜவஹர்லால் நேருவால் அவருடைய மகள் இந்திரா பிரியதர்ஷினிக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதம் என்று சொல்லி நாங்கள் இந்த கடித பகுதியை பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் கீழே பார்க்கலாம் பிள்ளையல் ஜவஹர்லால் நேருவும் இந்திரா பிரியதர்ஷினியினுடைய படமும் இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டு இருக்குது இதே நேரம் நீங்கள் இந்த பாடத்தை வாசித்து விளங்கி கொள்ள முடியாத சில சொற்கள் இங்கே அரும்பதங்களாக தரப்பட்டிருக்குது இப்போ கேம்பிரிட்ஜ் என்றது உங்களுக்கு என்னென்று தெரியாமல் இருக்கலாம் கேம்பிரிட்ஜ் என்று சொல்கிறது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கிலாந்தில் இருக்கிற ஒரு பிரபஞ்சமான ஒரு பல்கலைக்கழகம் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே நேரம் ஷேக்ஸ்பியர் மேல்டன் நாங்கள் படித்து கொண்டு போனாங்க பிளேட்டோ காளிதாசர் டால்ஸ்டா இவங்கள் எல்லாம் சிறந்த எழுத்தாளர்கள் இலக்கிய எழுத்தாளர்கள் உங்களுக்கு அந்த அவர்களுடைய மொழி புலமையும் போட்டு போட்டிருக்கு ஷேக்ஸ்பியர் என்றால் ஆங்கில நாடக ஆசிரியர் நாடகத்தை ஒரு பாடமாக எடுக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் இல்லாவிட்டாலும் தமிழ் பாடத்திலே தெரியும் ஷேக்ஸ்பியரனுடைய ஆங்கில நாடகங்களை வந்து எங்களுடைய சுவாமி விபுலானந்தர் அவர்கள் ஏராளமாக மொழிபெயர்ப்பு செய்திருக்கிறார் விபுலானந்தருக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்புகளில் ஒன்று அந்த பிற மொழி நாடகம் குறிப்பாக ஆங்கில மொழி நாடகங்கள் அல்லது ஆங்கில மொழி இலக்கியங்களை அதே பொருண்மை அதே ரசனையோடு மொழிபெயர்க்க வல்லவர் அப்படி என்கின்ற ஒரு சிறப்பான ஒரு விடியம் சுவாமி விபுலானந்தருக்கு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ஒரு நல்ல செய்தி அதுவும் குறிப்பாக ஷேக்ஸ்பியர்னுடைய நாடகத்தினுடைய பாத்திரங்கள் அந்த கவிதை உணர்வு மேலோங்க அந்த நாடகங்களை சித்தரிக்கின்ற விடயத்தை நாங்கள் அந்த ஷேக்ஸ்பியர்னுடைய மொழிபெயர்ப்பிலே காணக்கூடியதாக இருக்கிறோம் அப்போ மொழிபெயர்ப்பு இல்லாத ஷேக்ஸ்பியர்னுடைய நாடகத்தை நேரடியாக வாசிக்கும் போது ஒரு நல்ல மகத்தான அனுபவம் கிடைக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் தொடர்ந்து பெர்னாட்ஸ் அவரும் ஒரு ஆங்கில நாடக ஆசிரியர் அதே மாதிரி பென்ரன் ரசல் வந்து நேருஜிக்கு பிடித்த ஒரு ஆசிரியர் அவரும் ஒரு ஆங்கில நாடக சிந்தனையாளர் ஆங்கில சிந்தனையாளர் அதே நேரம் ஒரு கல்வியாளராக இருக்கின்றார் அதே நேரம் அங்கே மிக் மிகுதியாக உங்களுக்கு இந்த அரும்பதங்கள் தான் தரப்பட்டிருக்கின்றது 
ஆகவே நீங்கள் முதலிலே என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய இந்த பாட வித அழகு ஆறுகளை இருக்கின்ற விடயத்தை வாசிக்க வேண்டும் வாசித்த பிறகு நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த அரும்பதங்களின் ஊடாக எங்களுடைய பாடவிதானத்தில் விளங்காத சொற்களை பொருள் நிறந்து மீண்டும் ஒரு முறை வாசிக்க வேண்டும் மீண்டும் நாங்கள் கிரகித்தல் பயிற்சிக்கு செல்லலாம் அந்த பயிற்சியிலே இருக்கின்ற வினாக்கள் மிகவும் எளிமையான வினாக்கள் சிறிய வினாக்கள் நீங்கள் அவற்றை வாசித்து அவற்றுக்குரிய விடயங்களை தொகுத்து எழுதி கொள்ள வேண்டும் கூடுதலாக இந்த சிறிய வயது மாணவர்களாகிய நீங்கள் முழு விடை அல்லது பூரண விடை என்று சொல்லுவோம் அல்லவா ஃபுல் ஆன்சர்னு சொல்லுவோம் பூரணமான விடியை எழுதி பழக பழகிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த கடிதம் எழுதப்பட்டதன் நோக்கம் யாது அப்போ நாங்கள் எழுதி கொள்ள வேண்டும் இந்திரா காந்திக்கு வாசிப்பினுடைய மேன்மையை உணர்த்துவதற்காக எழு வாசிப்பினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் நோக்கில் எழுதப்பட்டது இக்கடிதம் எழுதப்பட்டது என்று எழுதி முடிக்க வேண்டும் சிறிய வயதிலே நீங்கள் இப்படி எழுதி கொள்வது உங்களுக்கு பின்னர் பத்தாம் பதினோராம் தரம் அல்லது ஏழுக்கு வந்த பிறகு நீங்கள் ஒரு பந்தி அமைப்பிலே வினாக்களை காண விடைகளை அளிப்பதற்கு பொருத்தமான ஒரு முறையாக இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் இப்போது அப்படி எழுதி பழகி கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த கிரகித்தல் பயிற்சிகளை வாசித்து அவற்றிற்கு நீங்கள் விடையளித்து கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகளே வாசிப்பு பழக்கத்தை ஏன் வற்புறுத்தி ஏற்படுத்தக்கூடாது என கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று அவங்களுக்கு அதில் புக்கிலேயே போட்டிருக்குது விட ஒன்று சளிப்பு ஏற்படும் அல்லது வெறுப்பு ஏற்படும் மகிழ்ச்சியை தராது அதை வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மேலிடாது போன்ற விடயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களை தனியே சந்தித்து கலந்துரையாடுவது ஏன் நல்லது அப்படி என்று ஒரு வினா நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னது போல ஆசிரியர்களோடு சந்தித்து நாங்கள் கலந்துரையாடுவது ஆசிரியர்களினுடைய நல்ல அனுபவ அறிவையும் சேர்த்து எங்களுக்கு தரும் நல் தெளிவை தரும் ஆகவே நாங்கள் கலந்துரையாடுவது நல்லது டால்ஸ்டா எழுதிய நாவலின் பெயர் என்ன போரும் அமைதியும் இப்போ இப்படி ஐந்து வினாக்கள் தரப்படும் நூல்களை வாசிப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள் மூன்று ஏராளமான நன்மைகள் இருக்கின்றன உங்களுக்கு தெரியும் அதே நேரம் இதே மாதிரி இந்த ஐந்து வினாக்களோடு முடிந்து விட்டது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏனைய வினாக்களையும் தயாரிக்க வேண்டும் உதாரணமாக சாகுந்தலன் நாடகத்தை எழுதியவர் யார் மகாகவி காளிதாசர் இப்படி நீங்கள் ஏராளமான வினாக்களை இந்த பாடத்திலே இருந்து தயாரிக்கலாம் அதே நேரம் தொடர்புபடுத்துதல் இப்போ இலக்கிய ஆசிரியர் கண்ட பெயர் ஒரு பக்கம் போட்டுட்டு இலக்கியங்கன்ற பெயர் மர மறுவக பக்கம் போட்டுட்டு தொடர்புபடுத்துகள் ரெண்டு போன்ற ஒரு கேள்வியை வந்து பிரிப்பியா பண்ணி தயாரித்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஒரு வினாவை செய்து வைக்கலாம் ஆகவே இந்த விடுமுறை காலத்தை நீங்கள் பிரியோசனமாக பயன்படுத்துவீங்க நினைக்கிறேன் வீட்டில் உங்களுடைய பெற்றோர்களோடு சேர்ந்து இருந்தீங்க காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருப்பது போல் உங்களுடைய பெற்றோர்களினுடைய துணையோடு சேர்ந்திருந்து உங்களுடைய பாட நூல்களை வாசித்து நீங்கள் கற்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமானது நீங்கள் கட்டாயமாக இந்த பெற்றோர்களினுடைய அனுசரணையோடு இணைய வழியில் உலாவும் உலாவும் போதும் பெற்றோர்களினுடைய அருகில் இருந்து உங்களுடைய இணைய வழியில் உலாவி அவற்றில் உள்ள தகவல்களை அல்லது உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் பதிவிடுகின்ற விடியங்களை அல்லது ஒளிபரப்பாகின்ற நிகழ்ச்சிகளை கட்டாயமாக நீங்கள் பயனுள்ள வகையிலே பெற்று உங்களுடைய கற்றல் செயற்பாட்டிற்கு கற்றல் செயற்பாடு உதவியாக அவற்றை கை கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த அப்துல் கலாம் அவர்களினுடைய சிந்தனையோடு இன்றைய வகுப்பை நாங்கள் நிறைவுறுத்தி கொள்ளலாம் ஒரு நல்ல புத்தகம் நூறு நண்பனுக்கு சமம் நாங்கள் முன்பு சொன்னது போல இந்த விடுமுறையிலே நாங்கள் ஏராளமான நண்பர்களை தொலைத்து இருக்கின்றோம் தொலைத்து என்று சொல்வதை விட நாங்கள் ஏராளமான நண்பர்களோடு தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றோம் பாடசாலையினுடைய அந்த விடுமுறை என்பது நாங்கள் எதிர்பாராத விதமாக அறி அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதனால் ஏனைய விடுமுறைகள் அப்படி அல்ல அறிவித்திருப்பார்கள் இந்த நாள் விடுமுறை என்று சொன்னால் எங்களுக்கு அது சந்தோஷம் ஆனால் இது எதிர்பாராத விதமாக அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதாலும் பெரிய நீண்ட விடுமுறையாக இருப்பதனாலும் எங்களுக்கு எங்களுடைய நண்பர்களை சந்திக்க முடியாது மிகவும் ஒரு ஒரு துன்பகரமான விடயமாக இருக்கலாம் ஆகவே இந்த விடயத்தை நீங்கள் நினைவுபடுத்தி கொள்ளுங்கள் ஒரு நல்ல புத்தகம் நூறு நண்பர்களுக்கு சமன் எங்களுடைய வீட்டிலே எத்தனை நல்ல புத்தகங்கள் இருக்கின்றன அவற்றோடு நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் நாங்கள் அவற்றோடு பரீட்சம் வைத்து கொள்கின்றோம் என்பதை நீங்கள் கணக்கிட்டு அவற்றை நூறால் பெருக்கிக் கொள்ளுங்கள் அத்தனை நண்பர்கள் எங்களோடு இருக்கின்றார்கள் ஆகவே ஒரு நல்ல சிறந்த புத்தகங்களை உங்களோடு வைத்து அவற்றை வாசித்து உங்களுடைய கல்வியை அல்லது கற்றல் செயற்பாட்டை மேம்பாடைய செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த தரம் எட்டினுடைய இந்த பாடவிதானத்தை மாணவர்களுக்காக வழங்குகின்ற நான் யா ஸ்கந்தவரோதய கல்லூரியினுடைய இடைநிலை கற்பித்தல் தமிழ் பாட ஆசிரியர் செல்வி கனகதுர்கா கனகரத்னம் இந்த வேளையிலே இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கிய டேன் தொலைக்காட்சி குழுமத்திற்கும் அதே நேரம் நிறுவனத்திற்கும் அதாவது வெண்கரம் நிறுவனத்திற்கும் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம்